ഹായ് ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ബോട്ട് മൂവിംഗ് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സോ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ജിംനോസ്പേമിലെ സൈക്കസ് ആണ് ജീനസ് സൈക്കസ് വരുന്നത് ഡിവിഷൻ ജിംനോസ്പേമി ക്ലാസ് സൈക്കഡോപ്സിഡ ഓർഡർ സൈക്കഡേൽസ് ഫാമിലി സൈക്കഡേസിയെ സോ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് സൈക്കസിൻ്റെ മോർഫോളജിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് കോമൺലി ഫൗണ്ട് ഇൻ സീറിക് ഹാബിറ്റേറ്റ് അത് വെള്ളം കുറച്ച് കുറവായിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റേറ്റിലാണ് മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ സൈക്കസിനെ കാണുന്നത് അഡൽട്ട് സൈക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എസ് പോർ ഓഫ് വൈറ്റ് ആൻഡ് അതിനെ കാണാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എവർ ഗ്രീൻ സ്ലോ ഗ്രോയിങ് ആൻഡ് ലോങ് ലിവിങ് പാം ലൈക്ക് പ്ലാന്റ് ഒരു ഏകദേശം ഒരു പനട പോലത്തെ നല്ല എവർ ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ സ്ലോ ഗ്രോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീ ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സൈക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബോഡി ഇസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഇൻ ടു റൂട്ട്സ് സ്റ്റെംസ് ആൻഡ് ലീവ്സ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബോഡി അതായത് ആ പാം ലൈക്ക് ട്രീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ ബോഡി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റൂട്ട് സ്റ്റെം ആൻഡ് ലീവ്സ് എന്നുള്ള ഡിവിഷനിലായിരിക്കും അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയാൻ പോകുന്നത് റൂട്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് റൂട്ട്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ദർ ആർ ടു കൈൻഡ്സ് ഓഫ് റൂട്ട്സ് ദി ആർ നെയിംലി നോർമൽ റൂട്ട്സ് ആൻഡ് കോർലോയിഡ് റൂട്ട്സ് നോർമൽ റൂട്ട്സും പിന്നെ കോർലോയിഡ് റൂട്ട്സും അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സൈക്കസിന് ഉണ്ടായിരിക്കുക അതിൻ്റെ നോർമൽ റൂട്ട്സിൻ്റെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ആർ പ്രൈമറി ആൻഡ് ഷോർട്ട് ലിവിങ് റൂട്ട്സ് അപ്പം നോർമൽ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു പ്ലാന്റിനുള്ള റൂട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇൻ കേസ് ഓഫ് സൈക്കസ് അവർ ഷോർട്ട് ലിവിങ് ആണ് ആൻഡ് ഇൻ മെയിൻ ടൈം ദ ആർ റീപ്ലേസ് ബൈ അഡ്വൻറ്റീഷ്യസ് റൂട്ട്സ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അഡ്വൻറ്റേഷ്യസ് റൂട്ട്സ് വരും ഇനി അവരുടെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദി ആർ തിക്ക് ആൻഡ് ഷോർട്ട് നല്ല കട്ടിയായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഷോർട്ടാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ചെറുതായിട്ടുള്ളൊരു ടാപ്പ് റൂട്ട് പോലത്തെ ഒരു സാധനമായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സൈക്കസിൻ്റെ നോർമൽ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദി ആർ പോസിറ്റീവ്ലി ജിയോട്രോപ്പിക് പോസിറ്റീവ്ലി ജിയോട്രോപ്പിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാ റൂട്ടും വളരുന്നത് താഴോട്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ സൈക്കസിൻ്റെ നോർമൽ റൂട്ട് വളരുന്നത് താഴോട്ട് താഴോട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ നോർമൽ റൂട്ടും ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആങ്കറേജ് ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ആങ്കറേജും അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസും ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ നോർമൽ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നതാണ് കോർലോയിഡ് റൂട്ട് കോർലോയിഡ് റൂട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ്ലി ജിയോട്രോഫിക് ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാ റൂട്ടും വളരുന്നത് താഴോട്ടാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കോർലോയിഡ് റൂട്ട് വളരുന്നത് മുകളിലേക്കായിരിക്കും ദി ഗ്രോ വേർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ് അതായത് ആ സോയിലിനെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് മേ മോളിലേക്കായിട്ട് വേർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കോളറോയിഡ് റൂട്ട് വളരുന്നത് ദി ആർ ബ്രാഞ്ച് ഡൈക്കോട്ടമിസ്റ്റി ടു ഫോം കോറൽ ലൈക്ക് മാസസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ തന്നെ കോറലോയിഡ് റൂട്ട് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു കോറൽ ഷേപ്പ്ഡ് ആയിട്ട് അതായത് പവിഴ പുറ്റുകളുടെ ഒരു ഷേപ്പിലായിട്ടായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ കോറലോയിഡ് റൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുക ആൻഡ് ഇന്ത്യ കോട്ടക്സ് അനബീന ഓർ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ മേ ബി പ്രസൻറ്റ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കോറലോയിഡ് റൂട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അനബീന അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ ഇവരുടെ കോട്ടക്സിലകത്ത് കാണാൻ പറ്റും സോ ദാറ്റ് റീജിയൻ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദി ആർഗ ആൽഗസോൺ അതുകൊണ്ട് കോർലോയിഡ് റൂട്ടിൻ്റെ കോർട്ടക്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ജനറലി ആൽഗസോൺ എന്നായിരിക്കും ആൻഡ് ഇവരുടെ ശരിക്കുമുള്ള ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇതുവരെ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എങ്കിലും ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ രണ്ട് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരെണ്ണം നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ആണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് കോർട്ടക്സിൽ ആൽഗസോണിൽ അരണ്ട് അനബീന അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ പ്രസൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷന് വേണ്ടി
എൻ്റെ ആ കൊളുംനാർ ആൻഡ് വുഡി കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു വുഡി ഷേപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പറഞ്ഞ ഓൾഡർ സ്റ്റെംസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ആൻഡ് ദേ കവേർഡ് വിത്ത് ക്രൗൺ ഓഫ് പിന്നേറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് ആൻഡ് ഫോൺ ലൈക്ക് ലീവ്സ് അറ്റ് ദിറ്റ്സ് ടോപ്പ് അതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും പിന്നേറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഫേണിൻ്റെ ലീവ്സ് പോലെ ഫേൺ ലൈക്ക് ലീവ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്കതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ആൻഡ് ദി സ്റ്റെം ഇസ് കവേർഡ് ബൈ പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് വുഡി ലീഫ് ബേസിസ് അപ്പം ഓൾഡർ സ്റ്റെം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലീഫ് ബേസിസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ലീഫ് സ്കെയിൽ ലീവ്സ് ആണ് അത് നമ്മൾ അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്യും യൂഷ്വലി സ്റ്റെം ഇസ് അൺബ്രാഞ്ച്ഡ് അപ്പം ജനറലി നമ്മൾ സൈക്കസിനെ കാണുന്ന ഒരു ഒറ്റ തടിയായിട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് യൂഷ്വലി അവർ അൺബ്രാഞ്ച്ഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ചില തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും റെസിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സൈക്കസ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൈക്കോട്ടമസ്ലി ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് നമുക്ക് അല്ലെ സ്റ്റെമ്മ് സ്റ്റെമ്മ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബ്രാഞ്ചഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെമ്മ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലീവ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ലീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലീവ്സ് ഉണ്ടാക്കും ഒന്ന് ഫോളിയേജ് ഓർ അസിമുലേറ്ററി ലീഫും മറ്റത് സ്കെയിൽ ലീഫുമാണ് ഫോളിയേജ് ലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ലാർജ് ഗ്രീൻ പിന്നേറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് വലിയ നീണ്ട ഇലയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഫോളിയേജ് ലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ സ്പൈറലി അറേഞ്ച് നമ്മൾ ആ പിക്ചറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്പൈറലി ആ ഒരു സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ മുകളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലീവ്സ് മുഴുവൻ ഫോളിയേജ് ലീഫാണ് ദേ ആർ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് അവർ ഗ്രീൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആണ് അവരാണ് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആ ലീഫിന് തന്നെ ഏകദേശം എയ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് ലീവ്സ് ലെറ്റ് അറേഞ്ച് ഓൺ ഏ ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ റാച്ചസ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് മാനർ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് മാനറിലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മെയിൻ ലീഫിൽ കുറേ ലീഫ് ലെറ്റുകൾ കാണാം ഏകദേശം എയ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് ലീഫ് ലെറ്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഓരോ ലീഫ്ലെറ്റ് എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലീഫ്ലെറ്റ്സ് ആർ സെസൈൽ ഇലോങ്ങേറ്റ് ഓവേറ്റ് ഓർ ലാൻസിയോലേറ്റ് അപ്പോൾ സെസൈറ്റ് ആൻഡ് ഇലോങ്ങേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലീഫ്ലെറ്റുകളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഓൺലി ഹാവ് എ സിംഗിൾ മിഡ് വേ ഒരു ചെറിയ സിംഗിൾ മിഡ് വേൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ അവർക്ക് സൈഡിലേക്കുള്ള ലാറ്ററൽ വെയിൻസ് ഒക്കെ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓൺലി സിംഗിൾ മിഡ് വേൻ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഫോർ ലീഫ്ലെറ്റ് ഇനി അവരുടെ റാച്ചസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ റാച്ചസ് യങ് ലീഫ്സിലൊക്കെ സിസ്നീറ്റ് വിനേഷൻ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നതായിരിക്കാം സിസ്നീറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇങ്ങനെ ചില ഫേണിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ചെറിയ ലീഫുകൾ സിസ്നീറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതേപോലെ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ റാച്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക യങ് ലീഫിൽ സോ റാച്ചസ് ഇൻ യങ് ലീവ്സ് ഇസ് സിസ്നീറ്റ് യങ് ലീവ്സ് ആർ കവേർഡ് ബൈ റാമൻഡ റാമൻഡ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവർ ഒരു കവറിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ യങ് 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 ലീവ്സിന് ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം ഫോർ ദിയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് സ്കെയിൽ ലീവ്സ് ആണ് സ്കെയിൽ ലീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ സ്മോൾ റഫ് ട്രയാങ്കുല ആൻഡ് നോൺ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് അപ്പോൾ നല്ല കുഞ്ഞതായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക സ്കെയിൽ ലീവ്സ് അവർ സ്മോൾ അങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല റഫ് ആയിരിക്കും ഏകദേശം ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് അവർ ഗ്രീൻ കളേർഡ് അല്ല സോ ദി ആർ നോൺ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് പിന്നെ അവരെ അവരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ദി ആർ തിക്ലി കവേർഡ് ബൈ റാമൻഡ ആൻഡ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ പ്രൊട്ടക്റ്റ് എപ്പിക്കൽ മെറിസ്റ്റം ആൻഡ് അതർ ഏറിയൽ പാർട്സ് അപ്പം സ്കെയിൽ ലീവ്സ് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് അല്ല പകരം അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിക്കൽ മെറിസ്റ്റിനെയും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഏരിയൽ പാർട്സിനെയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ദേ പ്രൊസസ് പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ലീഫ് ബേസിസ് വിച്ച് ഫോംസ് ദ ആർമർ ഓഫ് ദ ഓൾഡ് സ്റ്റെം നമ്മൾ ഈ പൈനസിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കുറേ ആമേഴ്സ് അതായത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ബ്രൗൺ കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഉണ്ടായിരിക്കും കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് ഒരു ആമർ പോലെ